продолжаем наши лекции. Сегодняшняя лекция будет посвящена истории России конца XVIII – начала XIX века. Очень знаменательная эпоха и в истории России, и в истории Европы, и, можно сказать, и целого мира. Чем знаменательна эта эпоха, если говорить о, о техническом прогрессе? Ну, прежде всего, она знаменательна тем, что именно в этот период происходит ну, первый промышленный переворот, первый вот, переход от какой-то ручной тяги, от использования природных явлений, там, воду, воздух в качестве движущей силы, изобретение парового двигателя. Это внесло серьезнейшие изменения в промышленное развитие, прежде всего, Европы, Англии, прежде всего, где, собственно, эта революция и начинается промышленная, а затем и во всей Европе и далее во всем мире. Далее мы должны с вами отметить, что эта эпоха знаменательно серьезными общественными, государственными потрясениями. И не только в Европе, но и в Америке. Как Северной, так и Южной Америки. Собственно, эти потрясения начались в Северной Америке с бунта, восстания английских колоний, которые самопровозгласили себя независимым политическим образованием, союзом, федерацией, североамериканскими Соединенными Штатами. Произошло это в конце 70-х, 80-е годы, и вот с этого времени появилось новое политическое образование в мире, которое в дальнейшем расширялось в Северной Америке и превратилось на сегодняшний день в одно из, если не самое, сильное государство. Прежде всего, в экономическом отношении. Но э, часто забывают или не э, упоминают, что российское государство приложило руку к созданию, утверждению этого государства Соединенные Штаты Америки. Именно вот в это время, в конце XVIII века, Российская империя была одной из первых, кто признал это государство в качестве вот отдельной политической единицы. И более того, на море способствовало тому, чтобы повстанцы получали ценные для них вещи из Европы. В промышленном отношении Соединенные Штаты Америки в конце XVIII века это еще ничтожнейшие из ничтожнейших величин. Ну, просто еще ничто. Поэтому полностью зависело от поставок товаров и оружия из Европы. Из Европы. В Европе Англия и Франция враждовали в это время. Россия также враждовала с Великобританией. И вот на этой почве Российская империя начинает оказывать поддержку на море, то есть вот пропускает корабли посредством посылки своих из кадр в Атлантический океан, для того, чтобы торговые корабли могли приходить в Соединенные Штаты Америки. В те места, где вот ныне находится Нью-Йорк, Вашингтон. Собственно, вот это вот государство, Соединенные Штаты Америки, возникает не просто из желания обособиться от метрополии, от Великобритании, но еще и по идейным соображениям. 
вот, Соединенные Штаты Америки зарождались как некий проект, который должен показать некоторый по пример старой Европе, старому миру, как надо организовывать государство. И здесь мы с вами должны несколько вернуться назад и отметить вообще общий ход духовной жизни Европы XVI-XVIII веков. Под каким знаком происходило развитие этой духовной жизни, в том числе общественно-политических воззрений. Здесь мы должны с вами вспомнить, что это эпоха развития рационализма. Эпоха рационализма и вот под влиянием этого рационализма развитие технических знаний, развитие математических знаний. 17 век вообще, как правило, считается началом современной науки в мире. Ну, в это время жили знаменитые ученые, Галилей, Ньютон с известными его законами, Декарт, знаменитый математик. Вот, вот это развитие точных наук, естествознания в XVII веке, особенно в 18 веке, породило мысль, что и общественно-политическую жизнь можно вот рационализировать, как-то вот научно обосновать и, более того, реконструировать и конструировать на основе разума, рациональных каких-то измерений, понятий. Зародилась мысль, которая вот господствует и по сию пору, что можно создать некое идеальное государство, некое идеальное общество в тех вот параметрах, обстоятельствах, которые дает нам наша вот земная жизнь. Если средневековое умозрение, основанное на христианских понятиях, предполагало, что ну, собственно, земная жизнь человека – это жизнь подготовительная к подлинной вечной жизни, которая начнется после физического существования на Земле. Вообще была мысль, что в земных условиях никакого идеального государства или общества построить невозможно то вот начиная с XVI века появляются мыслители в Европе, которые начинают отвергать вот эти воззрения о сверхземной, идеальной, подлинной жизни и проповедовать идею создания в земных условиях такого вот идеального государства и общества. Одним из первых, кто обратился к этой тематике, пытался нарисовать, описать идеальное с его точки зрения общество, был канцлер английского королевства Томас Мор, живший в первые десятилетия XVI века. Он автор сочинения под названием «Утопия». Греческое слово, изобретенное им слово, состоящее из двух составляющих <coughs> у в греческом языке отрицания топос места. То есть утопия место которого нет. Буквальный перевод это вот его э, слово утопия, которым он обозначил то общество, которое описывает в своем сочинении. И вот э, по примеру этого Томаса Мора в последующие столетия, вплоть до сегодняшнего дня, пытаются создать, описать на бумаге, в словах, в речах некое идеальное общество. Но поскольку люди разные, умозрение у всех разное, 
то получается, что таких вот утопий очень много. Многочисленные утопии. Да, вот слово это стало нарицательным для обозначения вероучения, а это поистине были вероучения, поскольку люди, которые создавали эти учения, они верили в их воплощение в действительной жизни. Вот они, эти утопии, настолько многочисленны, что ну, никак невозможно их вот согласовать. Сколько людей, столько и вот мечтаний о какой-то идеальной сверх такой вот, э, жизни, которая вот, осчастливит и не только самого утописта, но и тех, ради кого он искренне уверовал вот в свое это вероучение утопическое. Иными словами, можно сказать, что всякий человек, который пытается вот, э, проповедовать идеи идеальной жизни на Земле, но заранее обречен на, ну, так сказать, обман тех, кому он это говорит, пишет для кого, ну и, конечно, занимается самообманом. Все вот попытки создать такое идеальное общество, начиная с XVI века, такие попытки предпринимались, но все оборачивались, как правило, первым бунтами, большой смертностью людей и созданием совсем не того, что предполагалось создать. Обычно создается некое, как сейчас говорят, тоталитарное общество. Вот утопия, утопическое мышление, когда оно пытается воплотиться в жизнь, с неизбежностью оборачивается не счастьем для тех, для кого эта утопия создавалась, а большим несчастьем. Созданием такого вот казарменного какого-то общества, где вводится распорядок ну, на рациональных началах. Вот эта вот рациональность, которая характерна для э, точных дисциплин, наук, естествознания, в общественно-политической жизни неизбежно оборачивается ну, такими вот тяжелыми последствиями для людей, общества, государств тяжелыми последствиями. Но ну, ну, история 16 века, 17, 18, 19, 20 дает многочисленный пример. Вот в 16 веке первые такие опыты были поставлены в Германии во время так называемой крестьянской войны 20-е годы 16 -го века в отдельно взятых городах. Мюнстер такой был город. Вот там попытались впервые построить коммунистическое общество. Да, вот равенство все уравнило, а обернулось это все ну, весьма тяжелыми последствиями, там, которые даже очень э, неприлично описывать в устной речи. И это можно только читать, так сказать, отдельно и никому не показывать. Далее, в 17 веке, в конце 16 го в связи с реформацией появляется учение Кальвина. И вот он, этот Кальвин в Швейцарии, он сам француз, в Швейцарии обосновался, в городе там, Женева. И вот попытался тоже создать там идеальное общество на основе своего вероучения. Тоже получилась такая очень жесткая, жестокая казарма с уничтожением всяких инакомыслящих людей. До этого Женева был веселый город, а потом больше ста лет ну, самый мрачный город в Швейцарии был. В том же 17 веке... Э Орден иезуитов попытался в Латинской Америке также создать некое такое идеальное государство. Сейчас оно называется Парагвай. 
это государство, но тогда еще не было этого государства вот на его территории, попытались также организовать на рациональных началах и некое справедливое с точки зрения организаторов государства. Ну, тоже для вот, подопытными, как сказать, кроликами оказались местные индейцы, да, вот индейские был, и европейцы вот упражнялись иезуиты из этого вот ордена иезуитов упражнялись на том, как вот организовать этих индейцев в какое-то идеальное общество. Тоже окончилось тягчайшим провалом. Ну вот мы переходим уже в 18 век, и вот Соединенные Штаты Америки также создавались как идеальное государство на основе идей модного тогда учения тайных обществ, которые получили название именно в XVIII веке масонских обществ. Масонских обществ. Эти вот масонские общества грезили идеальными государствами и обществами в, вот, в земных условиях. И такая попытка им представилась, и они начали создавать это государство, которое вот уже насчитывает сколько там у нас... 250 лет, да, 250 лет получается у нас. Вот можно проследить историю его развития, и вот к сегодняшнему дню мы знаем, что там не все, однако, в порядке. Да? В порядке. То есть не было построено идеального общества. Конец 18 века ознаменовался ну, важнейшим событием в Европе, в мире, французской революции. Участники этой революции были также в основном, организаторы этой революции также были приверженцами масонских идей. Некоторые из них принимали участие в войнах Великобритании с американскими колониями в, северных, в Северной Америке. И вот теперь уже во Франции они также попытались создать новое какое-то государство с отменой старых порядков, старой исторической власти, введение даже нового календаря, новых взаимоотношений, обращений между людьми и так далее, и так далее. Обернулось это многочисленными убийствами а, тех, кто не просто был не согласен, как-то вот выражал свое весьма пассивно недовольство тем, что пытались эти революционеры учинить во Франции. Несколько сотен тысяч было уничтожено за несколько лет людей во Франции, и итогом явилось через сколько... Через 11 лет появление диктатора, который сначала объявил себя первым консулом, пожизненным, обнулился, так сказать, а, вот, а потом объявил себя императором французов, Наполеон Бонапарт. Лейтенант Бонапарта стал императором. Импер... Вообще даже не француз, а корсиканец с острова Корсики, а корсиканцы, они ближе к итальянцам и по, по языку, по культуре. Вою. Но он, Корсика был под властью французского королевства, и он окончил военное училище не, незадолго до революции, артиллерист по образованию, вот лейтенант, отличился во время ну, революционных войн, прославился, и в конце концов, Сама, сам народ потребовал навести какой-то порядок вот, в том, что учинили революционеры. И выход из этого хаоса был только учреждение какой-то диктатуры, которая твердой рукой будет наводить порядок. Вот выразителем таких идей и явился э, месье э, Буанапарте, э, Наполеона по-итальянски, или Наполеон Бонапарт. Да? Вот... Э, Прославился как полководец, и на штыках верных ему солдат, офицеров, 
разогнал там какие-то демократические учреждения и провозгласил себя наследственным правителем. Наследственным правителем. Вот с эпохой вот этих войн революционных до наполеоновских и во время уже Наполеона связана целая эпоха в жизни Европы конца 18-го, начала 19 века. И Российская империя, Российское государство приняло непосредственное участие в этих событиях, в, начиная с 90-х годов 18 века, вплоть до незавержения, как писали у нас узурпатора Наполеона, в, 1900, в 1814 и окончательно в 1815 году. Революция эта произошла в правлении, под конец правления императрицы Екатерины Великой. Екатерина II уже совершила свои знаменитые деяния по расширению пределов российского государства, воссоединение с татарах русских земель вследствие раздела королевств Польского и Великого княжества Литовского, то, что сегодня называют Белоруссией, там дальше Волынь, Подоле, все эти земли были присоединены к российскому государству при Екатерине, и при Екатерине же, как мы в прошлый раз отметили, был присоединен Северное Причерноморье под названием Новая Россия или Новороссия. Новороссия. Вот там, почти Дуная и до Кубани. Все это вот пространство севера Черноморское называлось с этого времени Новороссией. Она же, Екатерина II, вот, признала Соединенные Штаты и осуществляла им помощь. И, наконец, вот это вот знаменитое участие Екатерины в событиях французской революции. Сама она поначалу, в общем-то, была приверженца очень многих идей, которые проповедовали эти революционеры. Она была, много читала французской литературы вот, общественно-политической 18 века, в переписке состояла с этими писателями, пыталась провести кое-какие реформы э, в э, подведомственном ей государстве. И действительно, э, именно при ней начинается то, что сегодня говорят о гуманизации жизни в Российской империи. Практически были отменены нам пытки, были отменены казни, практически не осуществлялись. Только вот Емельян Пугачев, который объявил себя императором, был казнен, и еще несколько его сподвижников. Большая часть участников этого восстания была помилована. Далее именно с именем Екатерины связано с становление школьного образования. Начало положил вот регулярному этому школьному образованию Петр I, а Екатерина, в общем, вводит его в русло устойчивого развития. Устойчивого развития. Придает ему такой системный характер. Во многом повторяющий, во многом вот сохраняющийся и сегодня. Вот иерархию школьных учреждений начиная там от низших школ, начальное образование, среднее образование, какое-то среднее специальное, высшее образование. Вот начатки этого были заложены Екатериной как раз вот в конце XVIII века. И еще чем она прославилась? Ну, она прославилась заведением первых школ для женщин. Женское образование, собственно, берет начало в России именно при Екатерине, которая учредила институт благородных девиц, Смольный институт в Санкт-Петербурге, и начинают создаваться гимназии специально для девочек, девушек, 
Это вот отдельное женское и мужское образование, оно было повсеместным в мире. Все школы делились на женские и мужские. В России этот порядок сохранялся вплоть до 1917-18 года. Только в сельских школах, церковно-приходских, в деревне, самое-самое начальное образование было смешанным ну, для крестьянских детей, там их мало, так что кол таких еще, и поэтому... А дальше, вот, если кто-то собирался учиться, то раздельные школы, тогда назывались реальные училища или гимназии. Да. Высшее образование, однако, в России начинается только в конце XIX века в виде женских высших курсов. Поэтому слушательницы этих курсов назывались курсистки. В отличие от слушателей высших учебных заведений мужских, университетов и институтов, там слушатели назывались студентами. Слово «студентка» появляется только в так называемое советское время, когда смешанным опять стало вот, вот это вот, или смешалось образование, и вот эти все школы, университеты стали, так сказать, и женскими, и мужскими одновременно. Это очень важно было для просвещения. Просвещения, ну, прежде всего, конечно, создавались эти школы при Екатерине, и затем при ее ближайших преемниках для высших сословий, для дворянских, купеческих, но постепенно шла демократизация этого образования, и фактически уже к середине XIX века, за исключением нескольких специальных учебных заведений, находившихся в основном в Санкт-Петербурге, все учебные заведения были доступны для лиц самого разного общественного происхождения. Общественного происхождения. Екатерина пыталась также э, упорядочить законодательство и задумывалась даже о учреждении некоего такого органа представительного при государе или государыне. Для этого она в 60-е годы созывает специальную комиссию для разработки законов новых, усовершенствования этих законов, но из этого ничего положительного не вышло, но поскольку большая часть тогдашнего образованного общества, это дворянство, еще не было духовно подготовлена к тому, чтобы как-то вот преобразовать политическую систему в России. И главным образом не готова была к отмене крепостного права. А помимо дворян, других вот людей, с помощью которых можно было осуществлять реформы, в конце XVIII века еще не было. Еще не сформировался тот разночинный образованный слой людей, которым характеризовалось русское общество в XIX веке. Вот именно в этой вот образованной среде окончательно формируются идеи и появляются люди из нее самого разного общественного происхождения, от князей до крестьянского происхождения, но получивших одинаковое приблизительное образование – воспитание, формируются мысли о сказать, демократизации общества, то есть наделении всех подданных Российской империи одними, одними правами да, и при этом упразднении каких-то социальных привилегий, вольностей, чем характеризовалась и русская жизнь, и европейская жизнь вплоть до XIX века. 
Что касается участия Екатерины в французских вот этих событиях конца XVIII века, то они ограничились тем, что она начинает вводить цензуру. Вот революция произошла, да, ясно, что какие-то реформы сейчас, если начать производить, то ну, тут может повториться это. И в, и в России да, появились уже люди, которые хотели решительно преобразовать общественно-политическую систему. Вот Екатерина, перепугавшись, начинает вводить цензуру и преследование всех, кто так или иначе ну, приближался к идеям вот этой французской революции. Один из них был Александр Николаевич Радищев, автор знаменитого сочинения «Путешествие из Петербурга в Москву», где вот он описывает нехорошие порядки, существовавшие тогда в основном в деревне. Это вот вызвало недовольство Екатерины, и Александр Николаевич был сослан сослан и находился в ссылке, даже там стоял вопрос о его заключении, чуть ли не о казни, но Екатерина в общем, не прибегала к таким суровым средствам, ограничилась только ссылкой. При ее наследнике, сыне Павле, Радищев был помилован и возвращен, но вскоре умер после того. Екатерина не посылала армию для подавления французской революции. Она считала, что этим должны заниматься более близкие к Франции государства. Но она, конечно, поддерживала усилия коалиции первой, которая создавалась с целью подавления революции. А создавалась эта коалиция по той причине, что французская революция начинает выходить за пределы Франции. Ее вот, участники, руководители выступили за то, чтобы экспортировать свой французский опыт в соседние земли. И местные правители и жители, зная, какие там безобразия творятся в это время, Многочисленные убийства, казни ну, всячески пытались ограничить кордоном, так сказать, обезвредить свои земли от этой, вот, как тогда говорили, французской болезни. Первая коалиция была неудачной, следующая коалиция более удачной. Но вот только после смерти Екатерины, которая последовала в 1796 году, по вступлении на престол Павла Петровича, сына Екатерины и Петра III, российское государство начинает принимать участие во французских вот этих событиях с целью подавления активности французских революционеров. Первая такая попытка была предпринята под руководством Суворова, которого Павел I послал с небольшой армией в владение австрийского императора, Священной Римской империи. Действовал Суворов в основном в Италии и в Швейцарии. Суворов был опытный полководец, знавший поражение, и явившись в Италию вместе с союзниками-австрийцами, он учинил подлинный погром французской армии в Италии, разгромив в нескольких сражениях и очистив э, Северную Италию всю от э, французского владычества. В это время Наполеон находился в Египте, экспедиция была египетская. А, Египет, он северную часть его завоевал, разбил там местных правителей, мамлюков таких, так называемых, которые подчинялись, имели верховную власть в лице турецкого османского султана. Эта экспедиция Наполеона была и военная, и научная. В ней приняли участие знаменитые ученые французские. И даже вот однажды, так сказать, Наполеону пришлось их спасать. Такое его изречение было. 
всех ученых и ослов в центр. То есть имел в виду, что э, тяговую силу ослов надо в центр с, э, и ученых, которые были вот при этих ослах, всех собрать в одно место и оградить их вот, вот, например, это войсками и отбиваться от наседавшего э, противника. Да? И вот в это время Суворов бьет французов в Северной Италии, а Одновременно из Черного моря в Средиземное море вошла эскадра Черноморского флота под руководством Федора Федоровича Ушакова, прославившегося победами над турками в последней русско-турецкой войне, когда вот окончательно турки были изгнаны из Северного Причерноморья. Вот Федор Федорович освобождает от в французов Ионические острова, берет штурмом крепости, Корфу остров освобождает и освобождает вместе при поддержке французов во главе, с, при поддержке англичан, союзников во главе с адмиралом Нельсоном, знаменитым адмиралом той эпохи. Русская, русская морская пехота высаживается в Италии, освобождают Неаполь, затем освобождают Рим торжественным маршем, вот, проходят по Риму. То есть вот с севера и юга моряки и а, сухопутные войска освобождают Италию от французов, от французов. Надо сказать, что французы сильно поживились в Италии, пограбили ее, итальянцы крайне были недовольны, недовидели французов и приветствовали русские освободительные войска, как вот героев. Это вот факты хорошо запечатленные. Кстати сказать, награбленное можно увидеть во французском Лувре сегодня. Павел Петрович однако вскоре обиделся на англичан по той причине, что англичане захватили Мальту. А Павел Петрович воспитывался в таких рыцарских обычаях, традициях, начитался рыцарской литературы и был большой поклонник ордена Ионитов, когда-то созданного во времена крестовых походов в XII веке. Потом он после изгнания крестоносцев базировался на, на, на острове а, Ро, Родос. А, затем после изгнания турками оттуда обосновался на, остр на островах а, Мальты. Вот, на Мальте обосновался этот орден и просуществовал до конца XVIII века. Французы захватили этот остров, а потом захватили его у французов англичане. И таким образом, и таким образом а, был этот орден упразднен. Это очень не понравилось Павлу Петрович, который объявился покровителем этого ордена, собственно, католического ордена. И более того, был избран великий магистр этого ордена. Был учрежден орден святого Иоанна Иерусалимского вот, в честь этого ордена, этого духовно-монашеского ордена. И Павел Петрович стал замышлять поход против англичан и не куда-нибудь, а в Индию. В Индию. Ну, можно себе представить, где Россия, где Индия. Владения российского государства тогда заканчивались на реке Урал, город Гурьев вот, у Каспийского моря, на севере это юг Урала, Южная Сибирь, за Кавказе еще не было присоединено к российскому государству. То есть, если осуществить поход из российских пределов в Индию, предстояло пройти очень и очень долгий путь по землям ну, враждебным каким-то. Но вот Павел Петрович вошел в соглашение с Наполеоном и готовился 
начать войну против Великобритании в Индии. Да, в Индии. Был отдан приказ донским казакам, атаману Куатову выступить, и казаки действительно выступили, но в это время в Санкт-Петербурге происходит очередной дворцовый переворот, Павел Петрович был убит своими, так сказать, вот придворными людьми, придворными людьми. Совершилось очередное преступление, преступление, сам Павел Петрович дал вот основание для того, чтобы возникла мысль об устранении его с престола. Он был искренний, честный, порядочный человек, но у него были некоторые вот такие особенности характера, которые отрицательно сказывались на отношения с другими людьми. Он был вспыльчив, мог принять резкие какие-то решения, граничившие с самодурством, учреждал, заставлял, так сказать, людей выполнять некоторые такие унизительные действия. Например, когда он ехал по Петербургу, все должны встреча... на встречу ему экипажи ехавшие останавливаться, пассажиры должны были выходить, снимать шляпы и кланяться ему. Ну и так далее, и так далее, подобные порядки. Но самое главное, он а, вот, попытался начать, начал вводить послабление во взаимоотношения помещиков и крестьян. Вот именно при нем были изданы первые законы, ограничивавшие власть помещиков над крепостными крестьянами. И еще, что, чем были недовольны, прежде всего, знать дворяне, особенно военные, тем, что он начал вводить порядки в армии, не непривычные для э, русских офицеров и солдат. А напомню, что это была армия победителей, которая при Екатерине II не знала вообще поражений. Раз, турки, там, шведы, французы и так далее, и так далее. Всех, так сказать, били. И, и форма была удачно подобранная, одежда была приспособлена удачно для различных климатических условий. А Павел начал вот эту систему рушить, вводить уставы прусские, вводить такую одежду, какие-то вот атрибуты убранства офицеров и солдат, которые тяготили их, букли там, пудру какую-то там, косы заплетать там, что-то вот так, мода, которая завелась тогда в Пруссии, и вот он большой поклонник, как и его отец Петр III, прусской системы воинской, конечно, вызывали ропот в армии, и особенно в гвардии. Вот насчет гвардии здесь Павел действительно предпринял очень важные действия и правильные действия. При Екатерине гвардия – это такое вот общество дворян э, и солдат, и офицеров, которые ну, довольно-таки легкомысленно относились к своим служебным обязанностям. Павел потребовал четко выполнять свои воинские служебные обязанности. Распорядок, никаких вольностей, никаких там отлучек, скараулов там и так далее, и так далее. Это, конечно, не, тоже э, вызвало привыкших к такой вольной жизни дворян ну, недовольство. Когда Павла Петровича убили, ну, среди дворян Петербурга были, была радость, веселились, веселились. Да? Вот вообще это ненормальное психологическое состояние человека, когда он начинает веселиться, зная о смерти какого-то, даже если это враг. Ну, психологически это ненормально. Вот дворянство в данном случае проявило такие ненормальные качества, да, вот психологические, как будто 
освобождение от тирана, да? освобождение от тирана, но преступными средствами, преступными, да? преступные средства. Был заговор, заговор, причем возглавил его самый что довер, доверенный человек, граф Палин, а, при Павле Первом. А, Павлу доносили, что готовится какой-то вот заговор, и что вот ваши близкие к нему причастны, и даже сын ваш старший, Александр Павлович, он не верил, вызвал Палина, и Палина ему сказал, да, Ваше Величество, заговор есть, я его возглавляю с той целью, чтобы оградить вас от этого заговора. Тот ему поверил, обнял его, я знал, что ты верный, а через там, небольшой промежуток времени этот Палин привел в спальню императора заговорщиков, и они его шарфом задушили. Александр Павлович, наследник престола. Александр Павлович, старший сын Павла. Он знал о готовящемся смещении, знал, что он должен занять престол, но ему было обещано, что отцу сохранят жизнь. Его обманули. И он вот, последующую всю жизнь 24 года своего правления до смерти в 1825 году. А, в общем, вот это вот в себе носил чувство, что он причастен к убийству родного отца, что он не только причастен к царю убийству, но он еще отца убийца. Это тягчайший грех которую он носил в себе, конечно, тоже сказалось на его психологическом состоянии. Отмечались некоторые странности, особенно под конец его правления. И потом даже ходили слухи, когда вот умер Александр Павлович, что он на самом деле не умер, а он инсценировал свою смерть, переодевшись, где-то в Атаганроге он умер, считается, переодевшись в простую, крестьянскую одежду и ушел куда-то странствовать. Возникло такое предание, что вот некий Федор Кузьмич, который ходил там ну, где-то вот в восточных рубежах, там на Урале, в Сибири, что он якобы и был вот этот самый Александр Павлович, который решил вот таким образом искупить свою вину перед вот отцом, тот тот вот грех как-то замолить, опростившись, ведя такую вот крестьянскую, нищенскую жизнь. Разные слухи ходили, многочисленные сочинения были написаны в XIX веке, в XX веке на эту тему. Приводились доказательства истинности этого, ну и приводились доказательства, что это не истина. То есть вот такая тайна, но вызвана была вот эта тайна все-таки обстоятельствами личной вот этой жизни Александра, Петровича, Александра, Александра Павловича. И все современники отмечали, что он при всей его такой вот доброй натуре и такой честности, искренности был в то же время... Ну, склонен каким-то вот таким хитрым комбинациям, лука, так сказать, приспосабливался к обстоятельствам. Вот такой двойственный, двойственный характер имел Александр Павлович и запечатлелся в его, у его современников. Александр Павлович, в частности, вот в законодательной сфере, был человек очень строгий, и вот если вы читали роман «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, там ну, есть один замечательный эпизод, связанный с Александром Павловичем. Один из героев, командир полка, командир полка или, не помню, эскадрона, Василий Денисов, гусар, он совершил 
такой воинский проступок, неумышленно он отобрал у других частей корм для так сказать, продовольствия, для своей части. Армия находилась в тяжелом состоянии в Восточной Пруссии, и вот он вынужден был пойти на такое вот преступление. И за него начинают хлопотать. Он должен был быть судим на такое преступление. Хлопотать на него начинают да, самые там, генералы, самые приближенные к Александру. И самый его приближенный подходит к Александру и объясняет ему так и так. Александр Павлович говорит, ничего не могу сделать, закон выше меня. Вот, вот эта вот мысль о том, что закон выше императора, он в дальнейшем становится нормой для а, вот, такой законодательной жизни Российской империи. При том, что император мог самодержавный, никакая власть, никакие учреждения не ограничивают его власть, кроме его христианской совести, а это очень важный момент был. Все-таки они все были верующие люди и не могли поступать против своей веры. Вот юридическая норма эта становится обязательной, и она неуклонно проводилась в дальнейшем в правлении Александра и его брата Николая I, Александра II, Александра III, Николая II. Вот это вот, что государь действует посредством законов. Вот закон есть, и он должен исполняться. Государь может только помиловать может, вот, да, но не может, так сказать, вот изъять человека из-под действия законов. Это очень важный момент, который был введен Александром, вот в этом его, конечно, большая заслуга, в том, что закон теперь должен был быть сказать, нормой для исполнения. Это, это не означало, что закон исполнялся, люди разные, судьи разные, чиновники всякие разные. Тогда и сегодня, ну, конечно, в идеале должно исполняться, но не всегда исполняется. Александр I э, круто изменил политику своего отца Павла I в отношении Наполеона. Он порывает с Наполеоном и вступает в очередную коалицию против Бонапарта. Коалиция эта была разгромлена Наполеоном. Знаменитое сражение при Аустерлице в 1805 году, также вот описанное в «Войне и мире». Поражение, в котором русская армия потерпела, повиден был сам Александр, который не обладал полководческими способностями и ну, э, настоял вот перед Кутузовым, заставил, по, по сути дела, Кутузова э, выполнять его требования. Эти требования были ошибочными в этом сражении. Дальше последовало еще несколько неудачных действий. И в конце концов, в 1807 году Александр пошел на мировую с Наполеоном знаменитый Тельзитский мир 1807 года, по которому Российская империя присоединялась к блокаде Великобритании, и, в общем, устанавливался такой вот союз между Французской империей и Российской империей. Но для Российской империи этот союз не был выгоден, поскольку Великобритания была важным рынком сбыта русских товаров. Там древесина, пенька, хлеб... И вот, начинает просветать контрабанда, и, в общем, Александр и его правительство во многом да, закрывает глаза на эту контрабанду, поскольку она выгодна была Российской империи. А английский флот, это сильнейший флот в это время, он господствует на море. Французы были разгромлены э, на, по, при Трафальгаре. 
а, знаменитое сражение, в котором погиб Нельсон, адмирал, а, но разбил при этом вот французский флот. Великобритания, самая богатая держава в это время, Индия ей подчинена в промышленном отношении, это передовое государство. И Великобритания начинает оказывать материальную помощь тем государствам, которые готовы стать решительно против Французской империи против Наполеона. Здесь вот и совпали интересы Российской империи и Великобритании, и постепенно, сначала тайно, а затем уже вот в 2012 году формируется союз Великобритании и России и примкнувший к ней Швеции, где стал править король из французов, причем этот, этот француз был маршалом наполеоновской армии до этого, Бернадот. Возвысился он из простого народа во время революции. И, как вот один из маршалов, был рекомендован Наполеоном в качестве наследника шведскому королю, у которого не было детей. И этот Бернадот был... Карл Юхан под этим именем был избран в шведские короли. И династия Бернадотов сегодня вот продолжает править в Швеции. Бернадот, однако, резко изменил свое мнение после того, как стал наследным принцем шведским и присоединился вот к этой коалиции Великобритании и России. Эта коалиция в дальнейшем уже после побед над Наполеоном в России, начинает разрастаться, к ней присоединяется Прусское королевство, Австрийская империя, другие более мелкие государства. Но это вот случилось уже после того, как Наполеон совершил свой знаменитый поход в Москву в 1812 году. Поход огромной армии, которая называлась официально Великая Армия, состоявшая не только из французов, там французов было даже меньшинство, а из народов, всех народов, которые были подчинены к этому времени Наполеону в Европе, а это за исключением Великобритании и Швеции, в общем, все остальные, большая часть остальных, там испанцы еще сопротивлялись, на Дальнем Западе а, там, итальянцы, французы, немцы, поляки, хорваты, э, голландцы, э, венгры. Вот это вот все, вот это вот воинство, костяк, который составляли французы, французская гвардия, старая и новая Наполеона. А, вот это вот огромная армия, которая в итоге насчитывала около 600 тысяч человек на довольно небольшом отрезке пространства переправилась через Неман и устремилась в пределы российского государства. Надо отметить, что это был действительно тяжелейший критический момент в истории России, поскольку, в общем, противостоять этой армии было ну, довольно тяжело. Значительные войска в это время находились на Дунае, только что вот закончилась война с Турцией победоносная. Часть еще войск находилась за Кавказе, где тоже велись войны с персами, и, то есть с Ираном и с Турцией. На западном вот, театре действий насчитывалось где-то около 250 тысяч всего войск. Очень слабая еще военная промышленность в России, просто оружия не хватало. Вот в этих условиях, конечно, многие опасались, что Российская империя должна будет капитулировать перед Французской империей, перед Наполеоном. Но были 
талантливые люди, полководцы и самоотверженность солдат и офицеров, и других жителей России, как у крестьян, как впоследствии оказалось, все это способствовало тому, что поход этот был неудачным. На первом этапе этого похода у Наполеона стояла задача разбить части армии, которая была разъединена на две от основной армии, под начальством Багратиона и Баркова и Детоли, разбить их, не дать им соединиться. А задача вот, русского командования заключалась в том, чтобы эти две армии соединились. Одна попытка была неудачное соединение, и только вот в Смоленске смогли две армии соединиться. Но численно они все равно уступали французской армии и вынуждены были дальше отступать. Нарастали панические настроения, Офицеры, солдаты стали обвинять командование, что они вот ведут француза в глубь России. А полководец главный Барквай де Толли, в общем, не русского происхождения, говорили, что он предатель. На самом деле, конечно, он никого не преподавал, и, и, и все он делал совершенно верно, но авторитетом не пользовался. И вот тогда Александру Павловичу предложили поставить Кутузова, который до этого разбил турок вот, незадолго до этого на юге там, разбил турок заключил выгодный мир а, с османской империей вообще отличался полководческими способностями ученик суворова освободитель крыма в свое время от турок на а, глинищев кутузов как его полная фамилия глинищев кутузов был предложен Александру Павловичу. Александр Павлович его не любил. После Аустерлица, когда он в общем, был повинен в поражении армии, он вот, и знал, что Кутузов не виноват. Ну, вот такая личная неприязнь у него возникла. Но в данных обстоятельствах он сказал, воля России – моя воля. Да, и назначил Кутузова главным полководство с чрезвычайными правами на театре военных действий. Кутузов, в общем, стал действовать так же, как и Барквай де Толли. Прекрасно понимал, что давать какое-то решительное сражение, к которому стремился Наполеон, это значит обречь армию на гибель. Его главная цель была сохранить армию и при этом измотать противника. Измытать. А дело шло уже к осени, конец августа, начало сентября, и вот Кутузов все-таки по настоянию от общественности решился дать сражение, знаменитое Бородинское сражение, ни в ту, ни в другую пользу не закончилось, огромное число убитых, раненых, но французская армия была сильно обескровлена, морально она победу не одержала, и не говоря уже о, том, о, физическом, о физической победе. Организована русская армия дальше отошла через Можайск к Москве, прошла через Москву, пошла по дороге на Рязань и потом свернула на юг к Оке для того, чтобы прикрыть юг России. И встала вот у Тарутина, Тарутинский лагерь, где и простояла больше месяца, пока Наполеон не покинул Москву. Наполеон обещал армии конец войны в Москве. Войдете в Москву, и все, победа вам обеспечена, здесь мир, все. Ну, французы вошли в Москву на радостях. Было, специально было оставлено, там, все винные погреба были оставлены, они перепились, продовольствия мало оставили, практически там не осталось никакого продовольствия. И вот начинается пожар, до сих пор неизвестно, кто там в общем, поджег Москву, но деревянная Москва в значительной части еще тогда сгорела. Французы сидят в Москве целый месяц до начала октября, а, продовольствия мало, все меньше и меньше, 
посылают фуражиров, а их там, уничтожают вокруг Москвы. Начинается так называемое партизанское движение и организованное, в которых участвуют воинские подразделения, специально направлявшиеся, и стихийное такое, крестьянское движение по уничтожению французов. Подкрепление и продовольствие почти не подходят. Никаких представителей от императора Александров в Москву не приезжает. Он шлет туда, в Петербург, посланцев. Задержался в Москве Николай Яковлев, отец будущего знаменитого писателя Александра Николаевича Герцена. Герцена. Герцен был внебрачный сын, он не имел права носить фамилию отца, но он потом был усыновлен и вот носил фамилию Герцен от слова «херц» немецкое, «сердце», «дитя сердца». Да, вот, такое. вот этот посланец съездил в Петербург, но то также безрезультатно. То есть Наполеон оказался в положении, когда армия находилась в состоянии морального, физического разложения, подкрепления нет, продовольствия нет, и тут уже зима приближается. Да? То есть он как бы в ловушке оказывается. Выход у него, в общем, оказывается один. Надо двигаться куда-то. Куда? В сторону Петербурга, на север, туда, на северо-запад. Ну, там продовольствие вряд ли большое найдешь. Бедная почва, бедные там жители. Пойти на юг, где продовольствия много. Вот он решается двинуться в южном направлении. Но здесь уже окрепшая русская армия. Под Малоярославцем его останавливают, это Калужская область. И вынуждают, в конце концов, Наполеона отступать по старой Смоленской дороге, то есть по той дороге разоренных селений, которые они наступали. Это вот отступление ноября, декабря, октября оказалось совершенно трагическим для французской армии. Ну, если вот приблизительно 600 тысяч вошло в пределы России, то вышло где-то 20 там, тысяч вот, всего. Многие погибли, значительная часть здесь осталась, и потом уже, так сказать, кто-то вернулся во Франции из плена, а кто-то так и осел здесь, в России, дав потомство. Тут этот поход показал, что Наполеон, в общем, конечно, замечательный полководец, но он не всегда точно оценивал своих противников. Ведь противник оценить, это значит не просто оценить его военные силы, но и оценить те, вот, ту обстановку, те обстоятельства, в которых придется воевать. воевать да? И, конечно, оценить э, качество противника, Будет ли этот противник воевать и после сдачи главного города, или он сдастся, как обычно это было в Европе, взял Наполеон столицу, и противник сдался. А здесь вот оказалось, что Москва, ну, она по-прежнему оставалась столицей наряду с Санкт-Петербургом, и считалось, в общем, в народном сознании Москва продолжала и в 18-19 веке оставаться главным городом России. И поэтому Наполеон... И Ада Наполеона, и Карл XII шел через Полтаву, тоже на Москву, кстати сказать. Да, вот. Все устремления, все, вот, кто пытался как-то вот воевать с Россией, все шли на Москву. Да? В том числе и различные повстанцы. Повстанцы все желали взять прежде всего Москву. Там, Разин, Пугачев, или вот, забегая вперед во время гражданской войны, все белые армии, Основные все шли на Москву. Вот. У кого Москва, у того и Россия вся. Это вот э, такая вот мысль, которая жила в народе, ну, начиная там, с 14-15 века, когда Москва возвысилась, и ее правители утвердили за собой звание верховных правителей России. Наполеон 
таким образом бежал из армии, фактически оставил ее уже вот почти при выходе из пределов России. Он пытался создать новые армии. Эти армии одерживали победу в 2013 году, терпели поражение, но вот самые последние сражения под Лейпцигом, битва народов, так называемая знаменитая битва, в 1813 году завершилась разгромом французской армии. Разгром французской армии, и здесь уже вот у Наполеона не было шансов. Остатки его армии откатываются во Францию. А, ну, а в свою очередь вот, русская армия, австрийская, прусская армия а, идут во Францию. И в конце концов, в марте 1814 -го года русская армия входит в Париж вместе с союзниками и располагается на главном на Елисеевских полях был разбит лагерь русской армии. Париж был взят, Наполеон вынужден был капитулировать, отряд от престола, его сослали на остров Эльбу в Средиземном море, дали ему возможность там править на этом острове, оставили ему небольшое число войск для охраны, которым он мог командовать. Но а, через некоторое время, уже в 2015 году, он решается вернуться во Францию, знаменитые 100 дней его правления. Франция его быстро принимает, обратно провозглашает императором, но под Ватерлоу на севере он был разбит окончательно и сослан на остров Святой Елены в южные широты Атлантического океана, где в 1821 году и Умер. Останки впоследствии были перевезены в Париж, где и хранятся, и почитаются французами. Вот наполеоновские войны. Итог этих наполеоновских войн, вообще вот этой эпохи, конца 18-го, начала 19 века, были подведены на Венском конгрессе, который собрался в 2014 году, в 2015 году проходил. Цель этого конгресса была обустроить Европу, а это означало, по сути дела, и мир, после вот всех этих неурядиц, всех этих войн. Главное действующее лицо в этом конгрессе был Александр Павлович, император всероссийский. Его идеи здесь доминировали, господствовали. Главная его идея была о том, чтобы создать вот такой священный союз государей, с целью борьбы со злом на христианских началах. А зло – это вот всякие бунтовщики, революционеры, которые пытались вот утопические идеи свои как-то воплотить в жизни. Да? То, что в общем, имело место в годы французской революции. А вот этот вот священный союз, союз христианских государей, к которому даже привлекался и мусульманин, султан турецкий, тоже вот в целях вот охрани... Ох... охранительных, таких вот охранительных. Договорились о границах, как... какие-то государства там ослабили, какие-то усилили, каким-то присоединили какие-то земли. К Российской империи было присоединено, присоединено Мазурия или Мазовия с городом Варшава, часть Польши, ну, Мазовецкая земля, главный город Варшавы. Собственно, исторически это не Польша, но населенная народом, который говорил очень на схожем с поляками языке и фактически в общем, считался уже Польшей. Вот это вот Часть исторической Польши была присоединена к Российской империи, и это была большая проблема в дальнейшем, в XIX веке, для Российской империи, поскольку поляки стремились к независимости. Значительная часть Польши была присоединена к прусскому королевству и небольшая часть к 
австрийской монархии. Австрийской монархии. То есть, что произошел очередной раздел польских владений. Собственно, для России вот этот, вот, вот этот кусок польской земли был совсем не нужен, но вот Александр почему-то до сих пор даже вот спорит, на каких, на каких основаниях он вообще решил эту Польшу, часть Польши присоединить к своей империи. Причем присоединял он не просто эту часть, как какие-то губернии, а как автономную часть, как царство польское. Вот царство польское или королевство польское. Сам, он был объявлен Александр польским королем, он обустроил это польское королевство, учредил там Сейм, законодательное собрание, там, армию оставил там польскую, причем это была костяк этой армии, составляли люди, участвовавшие в походе в Россию в составе французской армии. А? То есть такое полу независимое государство под властью российского императора. Это обернулось потом восстанием в 1830-31 годах, польским восстанием, в результате которого эта самостоятельность или полусамостоятельность была ликвидирована уже при Николае I. Потом последовало очередное восстание в 1863 году после которого вообще на остатке какой-то самобытности польской там были упразднены, и эти земли были поделены на губернии и как бы составляли неотъемлемую часть российского государства вплоть до Первой мировой войны, в результате которой вот эта часть была захвачена немцами в 15 году. И в дальнейшем, после, по итогам этой войны, стало, явилось таким вот ядром воссоздавшегося нового польского государства. Вот это были главные итоги вот этого Венского конгресса, Священный союз государей против и против всяких там волнений революций и раздел передел земель между государствами надо еще отметить что сразу же вот, после взятия парижа когда вот, венский конгресс начал организовываться в среде союзников российской империи зреет идея о антирусской коалиции. Вот союзники, да, в главе которых стояла Россия, после разгрома Наполеона начинают опасаться ну, величия действительно Российской империи в эти годы как бы, на первых ролях да, в Европе, Европе. И более того, Посаженный на французский престол король Людовик XVIII и австрийский император и прусский король начинают составлять союз, оформлять его на бумаге. И даже был оформлен, написан этот документ. И когда Наполеон вошел в 15 году снова в Париж, он обнаружил на столе у Людовика XVIII, который бежал из Франции, обнаружил этот документ и отослал его Александру Павловичу. Александр Павлович прочитал его и показал своим союзникам. Ну, те начали как-то оправдываться там, но Александр человек был такой великодушный, Разорвал документы и бросил в камин. Я сказал, ничего не знаю. Да. Как бы вот он считал, что ну, это какое-то недоразумение. недоразумение. Но недоразумения это в общем-то, и не было. Да. Наполеон был разбит, и в скорости уже вот в конце правления Александре, потом при Николае, 
время от времени вот эта идея о том, что Россию надо как-то вытеснять из Европы, она зрела, зрела и в конце концов вылилась в знаменитую Восточную войну или Крымскую войну 1854-56 годов, да, где вот Великобритания, Франция, Турция, Сардинское королевство, Италия вот, приняли участие в походе против России. Итак, вот мы с вами должны отметить, отметить, что вот эта вот эпоха конца 18 начала 19 века в истории ну, ознаменовалась как сказать, укреплением российского государства, как бы там ни было, вышла она из этих всех войн победителем и отчасти модернизированным государством. Именно вот в эту эпоху также начинают зреть и идеи совершенствования существующего общественного порядка, идеи упразднения крепостного права, идеи развития промышленности. И при Александре I уже начинаются такие зачатки скорого, бурного развития промышленности в России, перенимаются опыт вот, из Великобритании, в частности, совершенствуются а, а, фабрики, появляются заводы, вот новое название «завод», вот, он пришел на место фабрики, под фабрикой понималась вот, организация ручного труда, а под заводом уже вот, с использованием техники на такой вот паровой тяге. Паровой тяге. При Александре Первом появляются уже и корабли паровые, и первые уже, так сказать, идеи зреют, пришедшие с Запада в железных дорогах, которые будут реализованы при Николае Первом, следующем и так далее. И Конечно, вот научная, образовательная жизнь при Александре I сделала ну, решительные шаги в сторону системного такого, научного и школьного воспитания и образования. Научная вот, академия наук получает серьезное финансирование и а, а, учебные заведения начинают развиваться в довольно-таки бурном. Были основаны новые высшие учебные заведения именно при Александре I. Если вот до Александра I был один университет, московский, то при Александре основан университет в Харькове, в Казани, а дальше при Николае I университет Святого Владимира в Киеве. Санкт-Петербургский университет, Новороссийский университет в Одессе. То есть вот высшее образование начинает развиваться, учреждаются и институты путей сообщения, горных, горного дела и так далее, и так далее. Политехнические институты. В, 18, в 19 веке получают широкое распространение в различных главных городах Российской империи. Было основано потом Высшее техническое училище, которое в советское время получило название имени Баумана. Баумана да? Императорское Высшее техническое училище. Бауман не имеет никакого отношения к этому. Бауман – это революционер, которого... В 1905 году убили там рядом, голову ему проломили. И вот уже в советское время почему-то ну, вот обозвали этот, это техническое училище, высшее техническое, Бауманским. Да? Бауманский институт так вошло, и вот до сих пор его повторяют, повторяют как привычное выражение. Хотя этот Бауман был всего-навсего ветеринаром. Никакого отношения к техническим наукам 
техническому знанию он не имел. Ну что, у нас время истекло. На этом мы с вами тогда заканчиваем. Да. Еще раз напоминаю, рефераты, пожалуйста, приносите. Время поджимают, ноябрь. Через три недели закончится. А там еще две недели, и в середине декабря уже зачет будет. Зачет. Вопросов нет, да, у нас там никаких. Ну, все, тогда заканчиваем. Спасибо. Внимание.